Welkom bij het uitlegvideo van de dieren van Baker Street. De dieren van Baker Street is een coöperatief spel en daarmee bedoelen we dat je gezamenlijk speelt en je probeert gezamenlijk het scenario te winnen. Er is namelijk in elk scenario is er een bepaald mysterie, er is iets kwijt of er iets gebeurd. En jij moet erachter zien te komen door gezamenlijk na te denken wat er precies gebeurd is. Dus je gaat verhalen lezen, je gaat locaties bezoeken, je gaat nadenken welke dieren je precies in wil zetten op welke locatie. Op het moment dat je dat goed gedaan hebt, dan geeft de tekst aan dat je het scenario hebt afgerond en dat je daarmee ook het scenario gewonnen hebt. En dit is het speelmateriaal wat in de doos zit en wat je nodig hebt om de tutorial te spelen. Ik heb hier dus even alleen de tutorial missie opgezet. Er zitten veel meer scenario's in die over het algemeen ook meer kaarten gebruiken. Maar hier heb je in ieder geval een goed idee van hoe het spel precies speelt. Je ziet op de bovenste kaart van het scenario staan wat er allemaal nodig is. Je moet namelijk sommige locaties afleggen die in dit scenario niet nodig zijn. En er staat op aangegeven hoeveel tijdvisjes je neer moet leggen op de tijdkaart. Want op het moment dat je het laatste tijdvisje pakt, dan heb je eigenlijk te lang gedaan over het oplossen van het mysterie. En op dat moment mag je de schemeringkaart pakken. En daar staat bijvoorbeeld een hint op aangegeven en dat je uiteindelijk toch door kunt gaan om het proberen op te lossen. Maar je wil dus het mysterie zo snel mogelijk oplossen en het liefst voordat de tijdvisjes op zijn. Nou, het is dus coöperatief, dus je gaat gezamenlijk telkens nadenken wat je precies gaat doen. Maar je begint in ieder geval elk scenario met het lezen van de introductie. En de introductie staat hier in het dossier, maar je kunt ook naar het luisterboek gaan en daarin wordt de introductie en ook de conclusie van elke zaak voorgelezen. Nou, je gaat naar het betreffende scenario toe. Bij de tutorial is dat de eerste pagina. Je leest het door, eventueel nog wel extra teksten die erbij staan en vervolgens gaat het spel beginnen. En als het spel begint, dan mag je gezamenlijk met de andere spelers na gaan denken waar je jullie pion neer gaat zetten. Dus je kiest een van de beschikbare locaties uit. Je pakt een tijdvisie die je neerlegt op die locatie om aan te geven dat je daar bent geweest. En vervolgens pak je de betreffende kaart van de locatiekaartenstapel af. Nou, we zijn in dit geval zijn we onder de vloer. Dus dat betekent dat je de onder de vloer kaart pakt, dat je die omdraait... En dat je vervolgens leest wat er gebeurt in het verhaal en wat je allemaal te weten komt. Soms kan het zijn dat je op basis van de tekst die je leest een itemkaart krijgt. Stel je voor als we itemkaart 1 zouden krijgen, dan mag je van deze paarse stapel kaart 1 pakken. En dan draai je die om en vervolgens mag iedereen zien wat er op de achterkant van die kaart staat. Soms wil je ook bepaalde personages inzetten op een bepaalde locatie. Dus stel je voor als je bij deze locatie bent en je denkt... ah. Het zou super handig zijn om hier Cherrywood in te zetten, dan kan dat. En daarvoor ga je kijken naar deze vergrootglazen aan de onderkant van de kaart. Als je Cherrywood in wil zetten, dan leg je de kaart op tafel neer en vervolgens draai je de kaart van Cherrywood om. Aan de kaart van Cherrywood zie je aan de bovenkant zie je de stelen staan van de vergrootglazen. Je legt de kaarten recht tegen elkaar aan en op het moment dat zo'n vergrootglas recht doorloopt, dat betekent dat dat je daarmee een nummer hebt vrijgespeeld, in dit geval nummer 3. Als je een nummer vrijspeelt, dan betekent dat dat je een itemkaart krijgt, dus in dit geval zou je itemkaart nummer 3 pakken. Het kan soms ook zijn dat het niet het juiste personage is, in dit geval is dit natuurlijk niet een goed voorbeeld, want de kaarten liggen niet recht aan elkaar. Maar stel je voor, als het vergrootglas door zou lopen met de tijdvisje, dan betekent dat dat je een extra tijdvisje af moet leggen van de tijdkaart, en dat zorgt er dan weer voor dat je minder tijd hebt om uiteindelijk het scenario op te lossen. En het is niet zomaar een gok welke dier je in wil zetten op een bepaalde locatie. Want elk dier heeft namelijk een bepaalde eigenschap. En als je dat goed wil doen, dan moet je van tevoren, voordat je het scenario speelt, even goed de teksten lezen op de voorkant van de kaarten van de verschillende dieren. Want daar staat al een hint op aangegeven waar deze dieren goed in zijn en op welke locatie ze dus slim kan zijn om uiteindelijk het proberen op te lossen. Nou, zo speel je door totdat je, als je goed speelt in ieder geval, te horen krijgt dat je het scenario gewonnen hebt. En als je dat te horen krijgt, dan ga je naar de conclusie toe en dan lees je die door en daarmee heb je het scenario winnend afgelezen. Ook de conclusie staat in het luisterboek beschikbaar en ook in het dossier beschikbaar. Mocht het nou wat minder gaan en mocht je dat laatste tijdvisje moeten pakken, dan pak je de schemakaart erbij, dan draai je die om en dan lees je wat daar verder op staat aangegeven. Nou, mocht het nou zo zijn dat je een beetje vast zit en dat je niet weet hoe je precies verder kan in het scenario, dan kun je de scenariokaart omdraaien, want daar staat op de achterkant de hulp van Toby. En Toby kan jullie helpen om verder te komen door een aantal hints te geven om verder in het scenario te komen. Maar goed, zo speel je verder en zo win je of verlies je gezamenlijk het scenario. 
En dat is alles wat je nodig hebt om de dieren van Bekersu te spelen. Mocht het allemaal nog wat te snel gegaan zijn, geen paniek. In de tutorial wordt het helemaal uitgelegd. Dus je kunt eigenlijk redelijk snel direct gaan beginnen met het spelen van een scenario. Want dankzij de tutorial krijg je toch nog alle regels voorbij. Nou, mocht je verder nog vragen hebben, laat het zeker even hieronder achter in de opmerkingen. We komen zo snel mogelijk bij op terug. Bedankt voor het kijken van deze video en heel graag tot de volgende!